हाय बंदरा आशा करी शोभे बालू या सन तो अमेज के किच गुरुत्वपूर्ण में देखा बो जेमेंट गुला पोती टेस्ट आखिर परीक्षा आशे किन तो आने के मनो करने जाएं उनको गुलास लोग खूबी कोटिन पप्पू रिक्वायर होले वाले के मिलेते पारना कारण अमेज के रुकों किस में देखा बो जेकर आपने रख क्वेश्चन देखे आंसर बोले दिते पार बन इस आमर का से मोटा मोटी ने गुलाम में तासे तो हम शब्द को ले आपने देखे देखा बो तो अब उसे वीडियो टप अंधे शेष मंदो देख बन तारा के हम बोले नहीं जेए उनको गुला जेकर देखन पुरी क्या आशे किन तो आपने की बॉय आंसर करना जेए जेए एंगल आशे देखन टॉम को जेटा जेए एंगल आशे एंगल देख ले तो उनके बॉय शेष इतनी कुनी मिथिक आंको दिसे बा हर मैथिक आंको दिसे ए मैथ गुला मिथिक आवा आशे उनके गुला मैथ नीसी तो देखन एक न बोला आशे जेक्टिक एक्टिक आ बोला आसे त्रिज्य रिकून उत्पन्न करे तो खुटी टी कतो उच्चता है बैंगे सिले इधर उनको किन्तु पोती टेस्ट की पूरी किया आशे किन्तु दुर्भाग्य होते जो हम लोगों के बुझना तो हमें इग्लेडिक बुझे इधर उनको आश्ले क्यों भाई अपने लोग क्वेश्चन देखे आंसर बोले थे बार बन तो इधर उनको उनको � बोलता सही रहा भूमि देखें भूमि साथ में त्रिज्यी कोण उत्पन्न करे माने बेपर टेरो कम बैंगी के कन्हैया दिशुत तो हमारे को नामला सबूत एक है ना बैंगी के सिंह है ना बैंगी के एक है ना त्रिज्यी उत्पन्न कर से जरा ऐटा तो ऐटा जो तो हमारे चित्रों में इतने बात्री कुनी दिशुत शाजगोरी तालुन जे दुर्गुटा देवता कोई टाइप के तीन दरा बात करें दें तो हमारे तीन बारों आठ सूरी शामतरी आंसर किंतु ए टाइ तो आपने जास्ट ए टाइ किंतु जो दिमाग रखें देखना आठ टा टेकिंग टा मोनरा कर आठ टा सिस्टम ही दसे जो तीन डिग्री होले तीन दरा बात कर बैं तो शायद डिग्री होला मैं उठाऊं पर देखा बो तो � एक टी आठ सौ लिस्ट मीटर लंबे एक टी कुटी बैंगे की एक है ना एक टी चेंज हो जाते पड़े क्या आठ सौ लिस्ट जगह पांच साल शायद एक सौ साल देख जे मांटा देवा था बैंगे ने एक है ना कुटी देवा से कुटी जगह दी थे पर एक टी पिलार पिलार जगह दी थे पर एक टी गैस बैक टी गौर रूप से दी थे पर उत्पन्न करे ताहल अपने साथ तीन दरा बात करे दिवन एक है ना जो दी मुनगर शायद देवा सिलो जो शायद मीटर लॉन्ग बैक टी घास देवा सिलो तो तार पर हम लोग की करते हैं तीन जीरी देवा तक ले तीन दरा बात करते हैं तार तीन बीस शायद का मतलब आंसर होते शायद तार माने देखना हमें तागे बोले सीज़ � बल्लोंबा जाइ देव था वो ये टेक जास्ट हमने तीन दरा बात कर ले जो तो तीन जीडी कोन उत्पन्न करे तीन दरा बात जब मैं आठ सूलिस देव सिलो हम लोग कोई दरा बात करलाम तीन दरा बात करलाम तब आपने किंतु एक ने बागना करोगे आंसर बोले दी दबारे जास्ट सूलिस आसे तीन दरा बात हो बे आंसर ट्रीपावर देखेंगे ए टू क्यूब बेशक दिन उन पर टू इस्ट फाइव दिया था के आर ए टेकी कर बो फाइव क्यूब और उधर टू क्यूब माने एट आर फाइव क्यूब माने एक्स ऑफ पोजीशन आंसर हो बैठे तो आशा करूं बुझते पर संजय गुलो के की बेशक दिन उन पर दिया था के जो दिया आये तो ने उन पर बेर करते बोले ताल हम लोग जास्ट ए
ইভেন কি আপনি নর্মাল নিয়মে করতে গেলে অনেকে মিলাইতে পারবেন না বাট আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনি এই ধরনের অঙ্কগুলো আমি বলছি যে আজকে যে অঙ্কগুলো দেখাবো এই টেকনিকগুলো মনে রাখলে আপনি পরীক্ষা ভালো করতে পারবেন কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা অঙ্কই মুখে মুখে করা যায় এখানে দেখেন যে একটি ঘোড়ার গাড়ির সামনের চাকার পরিধি দুই মিটার এবং পিছনের চাকার পরিধি তিন মিটার কম পক্ষে কত দূরত্ব অতিক্রম করলে সামনের চাকা পিছনের চাকা অপেক্ষা দশবার বেশি করবে দেখেন কন্ডিশন কিন্তু অনেকগুলো জাস্ট এই ধরনের অঙ্ক যদি দেখেন যে একটি ঘোড়া গাড়ির সামনের চাকার পরিধি দেওয়া আছে পিছনের চাকার পরিধি দেওয়া আছে আর এরকম বলা আছে যে কত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু প্রচুর আসে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় এগুলো প্রচুর আসে তো দশবার বলছে তো আমরা জাস্ট যে তিনটা সংখ্যা দেখবেন এখানে যে সংখ্যা যে তিনটা সংখ্যা আছে সামনের চাকার পরিধি পিছনের চাকার পরিধি আর কতবার বেশি ঘুরবে এই সবগুলো সংখ্যা জাস্ট গুণ করে দেবেন যেমন আছে টু টুর পর আছে কত থ্রি তাহলে থ্রি লিখলাম এভাবে লিখে আমরা টু ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন যার সংখ্যা তিনটা গুণ করে দিলে আপনার অ্যান্সার চলে আসে তিন দুই ছয় ছয় দশ ষাট এটার অ্যান্সার হবে ষাট এখানে চার সাপোজ মনে করুন আমাদের দেওয়া দিল সামনের চাকার পরিধি ফোর মিটার আর পিছনের চাকার পরিধি দেওয়া যদি থাকে ফাইভ মিটার এবং যদি বলা থাকে যে একশো মিটার পদ একশো বার বেশি ঘুরলো কত মিটার পদ গেলে একশো বার বেশি ঘুরবে যার সঙ্গে আমরা কী করব সবগুলা সংখ্যা গুণ করে দেবো চার পাঁচ ছাব্বিশ তাহলে হইতেছে কত দুই হাজার মিটার দুই হাজার মিটার এটা কিন্তু চলে আসলো যদি মিটার দেওয়া থাকে দুই হাজার আর মিটার দেওয়া থাকে এটা যদি কিলোমিটার নিতে হয় তার সাথে আপনি কী করবেন এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দেবেন তাহলে কিলোমিটার চলে আসবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে এই ধরনের অঙ্কগুলো আসলে যার সংখ্যা তিনটা গুণ করে দেবেন এখন কিন্তু খুব কঠিন একটা অঙ্ক দেখা হবে যে দশ হাজার টাকা আর দশ পার্সেন্ট হার সুদে তিন বছরের চক্র বিদ্যুৎ সুদ কত চক্র বিদ্যুৎ সুদ বের করা আসলে অনেক কঠিন আপনারা দুই বছর বা এক বছর এক বছর হলে সহজে বের করা যায় বা তিন বছরের চক্র বিদ্যুৎ সুদ চাইছে তাহলে কিন্তু অনেকের কাছে হয়তো বা তিন বছরের চক্র বিদ্যুৎ সুদ বের করা সত্যিকারী কথা যে খুবই কঠিন তো আমি একটি দেখাবো যে খুব সহজে কিভাবে বের করতে পারেন যেমন আমাদের দেওয়া আছে কত দশ হাজার টাকা তিন বছরের চক্র বিদ্যুৎ সুদ তো আমরা গুণ চিনে দেবো তিন বছরে দেখেন দশ পার্সেন্ট হারে একশো টাকার এক বছরের সুদ দশ টাকা তার মানে দেখেন এটার সাথে একশো টাকার সাথে দশ টাকা অ্যাড হবে একশো তো এখানে একশো দশ লেখলাম তো একশো দশ পার্সেন্ট কিন্তু নিচে সবসময় একশো হবে ইন্টু যে কয়বার যে কয় বছরের সাবো ঠিক ওই কয়বার আমরা গুণ করবো তাহলে একবার লিখছি আমাদের চাইছে তিন বছর তাহলে একশো ইন্টু যেহেতু তিন বছর চাইছে এই জন্য এই জিনিসটা তিনবার লিখলাম যদি এক বছরের জন্য চাইতো তাহলে একবার লিখতাম দুই বছরের জন্য লিখলে দুইবার লিখতাম তো এখন জাস্ট কাটাকাটি করে দিন আপনার অ্যান্সার চলে আসবে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এই শূন্য শূন্য এই শূন্য শূন্য এখন দেখেন আমাদের কি কি আছে জাস্ট একশো এগারো ইন্টু এগারো প্রথম আমরা এই দুইটা গুণ করে ফেলি দেখেন একশো দশ আমরা জানি এগারো এগারো দ্বারা গুণ করলে হয় একশো একুশ এরপর আমি আপনাদের গুণটাও শিখিয়ে দেবো যে কীভাবে খুব সহজ আমরা মনে করি এই শূন্যটা নাই শূন্যটা এখানে রেখে দিলাম তাহলে এগারো ইন্টু একশো একুশ এগারো দ্বারা কোনো সংখ্যার গুণ করার সিস্টেম হইতেছে এই দেখেন এখানে শেষের যে সংখ্যাটা একশো একুশ এটা এখানে হবে তারপরে এই দুইটা যে যুগ ফল এখানে বসবে দুই আর একে কত তিন তারপরে আবার এই দুইটার যুগ ফল এইখানে বসবে তিন তারপরে এইটা যেটা থাকবে এটা এখানে বসবে তার মানে এগারো দ্বারা এটাই গুণ করলে হইতেছে তেরোশো একত্রিশ আর একটা শূন্য ছিল শূন্যটা আমরা বসিয়ে দিলাম তার মানে আমাদের চক্রবিদ্যু সুদ সুদ সহ চক্রবিদ্যু মনাফ হইতেছে তেরো হাজার তিনশো দশ আমাদের চাইছে সুদ চাইছে আমাদের আসল ছিল কত দেখেন দশ হাজার আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সহ সুদ আসছে কত তেরো হাজার তিনশো দশ তার মানে আমরা যদি এখান থেকে যদি আমরা কিটা আসলটা বাদ দিই তাহলে কিন্তু শুধু মুনাফা পাবো দেখেন আমাদের মুনাফা হইতেছে তিন হাজার তিনশো দশ টাকা তো দেখেন চক্র বৃদ্ধি মুনাফার অঙ্ক কিন্তু আপনি জাস্ট যে পার্সেন্টটা থাকবো ওইটা একশোর সাথে যোগ করে এখানে লিখবেন এখানে সাপোজ দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট জায়গায় আমাদের যদি বিশ পার্সেন্ট দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা কী লিখতাম এখানে একশো বিশ বাই হান্ড্রেড ইন্টু একশো বিশ বাই হান্ড্রেড যে কয় বছর উল্লেখ থাকবো ওই কয়বার হবে একশো বিশ বাই হান্ড্রেড আর এখানে তো দশ হাজার হবেই তো সেইমভাবে এই অঙ্কগুলো চক্র বৃদ্ধি মুনাফার অঙ্কগুলো আপনারা চাইলে এইভাবে খুব সহজেই করতে পারেন এখন আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো যে যে অঙ্কগুলো করাইছি মানে আপনাদের করিয়েছি এত পর্যন্ত তো প্রত্যেকটা অঙ্কই কিন্তু আমি নিয়েছি এই যে জব ম্যাচ যে বই আছে এই বইটা থেকে প্রতিটা অঙ্কই এই প্রতিটা অঙ্ক এখান থেকে এই বইয়ের মধ্যে প্রতিটা অঙ্ক আপনি যে কোনো অঙ্ক এটা তো আমি দেখেছি জাস্ট কয়টা চারটা অঙ্ক দেখাইছি বাট এখানে এখন এই বইয়ের মধ্যে এরকম পাঁচ সাতটা অঙ্ক আছে যেগুলো আপনি খুব সহজে মানে মোটামুটি মোটামুটি প্রশ্ন দেখে আপনি অ্যান্সার বলে দিতে পারবেন
তো তিন ষোলং আটচল্লিশ এখন থেকে আমি বলছিলাম যে যদি তিরিশ ডিগ্রি পরিবর্তে যদি ষাট ডিগ্রি থাকে দেখেন এই যে ষাট ডিগ্রিটাও কিন্তু এখান থেকে আছে যে শীর্ষ বিন্দুর উন্নতি কোন ষাট ডিগ্রি হলো উচ্চতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখেন পাদদের সাথে দূরত্ব ইন্টু রুটো বার তিরিশ যেমন সূর্যের উন্নতি কোন ষাট ডিগ্রি হলে একটি গাছের ছায়া দশ মিটার লম্বা হয় তাহলে গাছটির উচ্চতা কত দেখেন পাদদের সাথে দূরত্ব ইন্টু রুটো বার থ্রি তো এরকম একটা না এরকম আপনি হাজার হাজার টেকনিক দেখবেন তেমন যে এটা ডিটেন সলিউশন যে অঙ্কটা আমি একটু করাইলাম দেখেন সামনের সাকার পিছনের সাকার পরিধি এটা ডিটেন সলিউশন এখানে আছে আবার শর্টকাট সলিউশন কিভাবে করবেন এটা কিন্তু দেওয়া আছে যে শর্টকাট সলিউশনের সূত্রটা দেওয়া আছে সম্পূর্ণ একটি ব্যাখ্যা সহকারে এরকম আপনি এখানে পাঁচশো আটটা অঙ্ক আছে যে পাঁচশো আটটা অঙ্ক যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য মোটামুটি আপনি এনআপ এই পাঁচশো আটটা অঙ্ক যদি করেন একটা সরকারি চাকরির পরীক্ষা যদি মনে করেন বিশটা অঙ্ক আসছে আপনি চোদ্দ থেকে পনেরোটা খুব সহজেই কমন পাবেন মানে এই বই থেকে আপনি কমন পাবেন যেমন আমি দেখাই আপনাকে আরেকটা আরো কিছু অঙ্ক দেখাই যেগুলো আপনি কোয়েশ্চেন দেখে অ্যান্সার বলে দিতে পারবেন যেমন মনে করেন দেখেন মনে হইতেছে খুব কঠিন একটা অঙ্ক এটা কিন্তু নর্মালি যদি করতে চাই আমাদের দুই থেকে তিনবার এটা কি সূত্র বালাইতে হয় তারপরে কিন্তু আমাদের জাস্ট দেখেন এন স্কোয়ার প্লাস টু রুট ওভার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এটা আমার জাস্ট আপনি এন এর মান এন এর মান এখানে দেওয়া আছে এটা এই মানটা টুর জায়গায় থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম চেঞ্জ হতে পারে তো এটা হচ্ছে এন এন এর মান এখানে টু দেওয়া আছে দেখে এটা টু বসেছি দেখেন চৌত্রিশ আনসার বইরে আসছে তো এরকম শুধু এটা নাই যে প্লাস যদি দেওয়া থাকে দেখেন প্লাস এটা করা আছে শুধু এই ধরনের অঙ্ক আছে না এরকম পাটিগণিতের আমাদের টোটাল এখানে দুশো দশ দুশো আটটা অঙ্ক আছে মানে দুশোর মতো অঙ্ক আছে তো সব মিলে মোট আমাদের পাঁচশো আটটা অঙ্ক আছে যে কোনো সরকারি চাকরি পরীক্ষা নিবন্ধন প্রাইমারি মাদক বলেন মানে যে কোনো সরকারি চাকরি পরীক্ষা এখান থেকে আপনি নিবন্ধন প্রাইমারিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন যেমন তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন এবং সেকেন্ড ক্লাস বা ফার্স্ট ক্লাস চাকরিতে আপনি মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন না পেলেও পনেরোটা মানে বিশটা অঙ্ক আসলে আপনি চোদ্দ থেকে পনেরোটা ইসিভাবে কমন পাবেন ইভেন কি এই বইটা পাবলিশ হওয়ার পরে পাঁচটা পরীক্ষা হয়েছে যেখানে মোটামুটি সবগুলাতেই কমন আসছে আমরা বিদ্যুৎ দেখা দিয়েছি কোন কোন পেজ থেকে মোটামুটি অনেকগুলোতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন আসছে আর কিছু আছে সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কমন আসছে তো আমরা বলবো যেমন যে একটা অঙ্ক দেখেন যে এখানে যদি আমি একটা বলি যে দেখেন সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোনো মূলধন আট বছরে সুদ আসলে তিন গুণ হবে এখানে দেখেন সুদের হার সুদের মূল্য যত গুণ মানে এখানে কত গুণ দেওয়া আছে দেখেন তিন গুণ থ্রি মাইনাস ওয়ান বাক সময় ইন্টু তো থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই এইট ইন্টু হান্ড্রেড দেখেন কত মানে সহজভাবে করা আছে প্রতিটা অঙ্কই যেমন যে একটা অঙ্ক দেখেন এটা যদি আপনারা দেখেন যে সুদের হার ছয় পার্সেন্ট থেকে কমে চার পার্সেন্ট হয় এক ব্যক্তির আয় বিশ টাকা কমে গেল দেখেন সুদের হার কমেছে দুই পার্সেন্ট তো দুই পার্সেন্টের মান এইটা একশো পার্সেন্টের মান কত এটা ব্যাখ্যা সহকার আছে তো আমাদের বইটা মোটামুটি বাজারে খুব ভালো চলতেছে ইভেন কি অনেক পপুলার মোটামুটি এক দেড় মাসের মধ্যে মোটামুটি দুই মানে ছয় হাজার কপি বই বিক্রি হয়ে গেছে অলরেডি তো যারা বইটা কালেক্ট করতে পারেন কালেক্ট করতে চান তারা সারা বাংলাদেশে মোটামুটি বইটা পাওয়া যাচ্ছে তারপরে আমি বলে দিচ্ছি যে আপনারা যে যে নম্বরে ফোন দিলে মানে সারা বাংলাদেশে বইটা পাওয়া যাচ্ছে আপনার নিকটস্থ যে কোনো লাইব্রেরি থেকে খুঁজে দিলে আপনি আমাদের জব মেদ বললেই হবে যে লার্নিং স্কুল প্রকাশনীর জব মেদ বইটি তো একশো আশি টাকা দাম নেবে এখন আসেন যে বইটা আপনি যদি কুরিয়ারে নিতে চান যে কোনো চাকরির জন্য আমি বললাম শুধু নিবন্ধন যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য আপনি বিশ টঙ্ক আসলে এটা থেকে পনেরোটা চোদ্দ থেকে পনেরোটা বা বারো টঙ্ক কমন পাবেন এতটুকু বলে দিতে পারি প্রাইমারি নিবন্ধনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন আর অন্যান্য চাকরিতে সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কমন পাবেন এখন আসেন এই বইটা যদি নিতে চান আপনি এই নম্বরের কথা বলতে পারেন জিরো এটা কুরিয়ার অথবা কুরিয়ার নিতে পারবেন অথবা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন টাকার ভিত্তি যারা থাকেন আর অথবা জিরো ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন ওয়ান এই নম্বরের কথা বলতে পারেন এই নম্বর ফোন দিলেও এরা বই পাঠিয়ে দেবে আর আমার সাথে যারা সরাসরি কথা বলতে পারেন এই নম্বর কথা বলতে পারেন জিরো ওয়ান ফাইভ থ্রি ওয়ান তিয়াত্তর তেইশ তিয়াত্তর এটা আমার পার্সোনাল নম্বর তো চাইলে কথা বলতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি আমাকে রাত নয়টার পরে ফোন দিয়ে কথা বলতে হবে এবং কি আমাদের বইটা সারা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে একদম সাজেশন ভিত্তিক এখানে আমরা লিখে দিছি দেখেন সাজেশন ভিত্তিক বইটা আর এই বইয়ের পাঁচশো আটটা অঙ্ক করলে মোটামুটি আপনার আর কোনো অঙ্ক করা লাগবে না মোটামুটি আপনি সরকারি চাকরির জন্য এনআপ মানে আপনি যদি ম্যাথ যদি বিশটা আসলে যদি চোদ্দ পনেরোটা পারেন আর অন্যান্য সাবজেক্ট